Всем привет! С вами канал Коллекционеры. Монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской монете одному полтиннику 1924 года. Размер и вес монеты полностью соответствует 50 копейкам времен Николая II. Изготовлены из серебра. Лицевая и оборотная стороны монеты по окружности имеют выступающий кант. Параметры монеты. Диаметр 26,67 мм. Масса. 10 грамм. Масса чистого металла 9 грамм. Толщина 2 миллиметра. Сплав. Серебро 900 пробы. Гурт. Надпись на гурте содержит сведения о содержании чистого серебра и клеймо изготовителя. Монетный двор. Петроградский и Бирмингамский. Великобритания. Тираж монеты. 40 миллионов серии PL и 26 миллионов 559 тысяч серии ТР. Аверс монеты. Вдоль канта тянется ободок из точек. По кругу слева направо написан девиз. Пролетари всех стран, соединяйтесь. Внутренняя область рисунка разделена на две части толстой горизонтальной чертой и отделена от внешней области сплошной круговой линией, прерывающейся вверху. В верхней части имеется герб СССР образца 1923 года с шестью перевязями ленты на колосье их пшеницы. По числу основных языков четырех входивших тогда республик. Вверху герб доходит до внешнего ободка из точек. По обе стороны основания герба расположены по две буквы рукописным шрифтом аббревиатуры СССР. В нижней части внутренней области указан номинал в две строки. Один полтинник. Второе слово написано более крупным шрифтом. Полтинник. Устоявшееся в народе название 50 копеек. Реверс монеты. Также имеется ободок из точек. Рисунок разделен горизонтальной чертой на две части. Нижняя составляет одну пятую диаметра. В верхней части имеется рельефное изображение кузнеца с молотом за работой. От наковаль не поднимаются снопы искр. На заднем плане лежат готовые изделия. Зубчатые колеса и стоит плуг. В нижней части монеты имеется год выпуска 1924 маленькая буква Г. Монета 1 полтинник 1924 года имеет 19 разновидностей, одна из которых специального чекана и в обращении не встречается. Для начала рассмотрим среднюю цену стандартной монеты, и впоследствии уже перейдем к самим разновидностям. Итак. Средняя цена монеты 1 полтинник 1924 года, составляет 400 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Также для начала рассмотрим варианты реверса монеты. Их всего 6. У первого варианта А. Тело рабочего худое, голова маленькая. У второго варианта Б. Голова рабочего большая. Наковальня приближена к точечному ободку, цифры даты приподняты к черте. У третьего варианта В. Голова рабочего большая, наковальня приближена к точечному ободку, цифры даты приспущены от черты. У четвертого варианта Г. Голова рабочего большая, наковальня отставлена от точечного ободка, кантузский. Есть подвид данной разновидности где кант шире. Цифра 1 даты приспущена. У пятого варианта Д. Голова рабочего уменьшенного размера. Правая часть заготовки прямоугольной формы. Край фартук узкий, ботинок меньшего размера. У шестого варианта Е. Тоже, что и Д. Но край фартука широкий, ботинок большего размера. Определите по фото на экране и запомните какая у вас разновидность реверса монеты так как впоследствии будем разбирать только разновидности аверса монеты. Начнем с первой разновидности. На аверсе монеты поверхность земного шара плоская, черта под гербом широкая, запятая в круговой надписи не касается внутреннего ободка, второй и третий лучи солнца слева одинаковой длины. Реверс монеты относится к варианту А. На гурте монеты вдавленная надпись чистого серебра 9 грамм, 2 золотника. 10,5 долей. Т.Р. Средняя цена первой разновидности составляет от 400 до 650 рублей. Вторая разновидность. На аверсе монеты поверхность земного шара плоская, черта под гербом широкая, запятая в круговой надписи не касается внутреннего ободка. 
Второе и третье лучи солнца слева одинаковой длины. Реверс монеты относится к варианту А. На гурте монеты вдавленной надпись чистого серебра 9 грамм, 2 золотника, 10,5 долей, Т.Р. Либо же между Т и Р нету точки. Шрифт отличается от первой разновидности на гурте. Средняя цена второй разновидности составляет от 15 до 50 тысяч рублей. Третья разновидность. Аверс монеты такой же как у первой и второй разновидности. Но поверхность земного шара более выпуклая. Третий луч солнца слева короче второго. Реверс монеты относится к варианту А. На гурте монеты вдавленной надпись чистого серебра 9 грамм. 2 золотника. 10,5 долей. Т.Р. Средняя цена третьей разновидности составляет от 3 до 6 тысяч рублей. Четвертая разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый. Черта под гербом широкая, запятая в круговой надписи не касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту А. На гурте монеты вдавленной надпись чистого серебра 9 грамм, 2 золотника, 10,5 долей. P.L. Средняя цена четвертой разновидности составляет от 40 до 100 тысяч рублей. Пятая разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый. Черта под гербом широкая, запятая в круговой надписи не касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту Г. На гурте монеты вдавленной надпись чистого серебра 9 грамм, 2 золотника, 10,5 долей. P.L. Средняя цена пятой разновидности составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Шестая разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту А. На гурте монеты вдавленной надпись чистого серебра 9 грамм. 2 золотника. 10,5 долей. P.L. Средняя цена шестой разновидности составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Седьмая разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый. Черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту Б. На гурте монеты вдавленной надпись чистого серебра 2 золотника, 10,5 долей. В. С. Славянской вязью. Средняя цена седьмой разновидности составляет 1 миллион рублей. Восьмая разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту Б. На гурте монеты вдавленной надпись чистого серебра 2 золотника, 10,5 долей. А точка Г. Славянской вязью. Средняя цена восьмой разновидности составляет 1 миллион рублей. Девятая разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту Б. На гурте монеты вдавленной надпись чистого серебра 2 золотника, 10,5 долей. P.L. Славянской вязью. Средняя цена девятой разновидности составляет от 60 до 150 тысяч рублей. Десятая разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту Б. На гурте монеты вдавленной надпись чистого серебра 9 грамм. 2 золотника. 10,5 долей. P.L. Средняя цена десятой разновидности составляет от 400 до 650 рублей. Одиннадцатая разновидность специального чекана. И она полностью повторяет десятую разновидность. Отличия заключаются в улучшенном качестве чеканки монеты. Распространялись они в среде коллекционеров. Проводилось это через Советскую филателистическую ассоциацию. В свободное обращение монеты не выходили. Это значит, что в бабушкиной копилке вы их не найдете. Средняя цена монеты специального чекана составляет от 128 тысяч рублей. 12 разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый. Черта под гербом узкая, 
Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту Б. На гурте монеты вдавленная надпись чистого серебра 9 грамм. P.L. Средняя цена 12 разновидности составляет от 192 тысяч рублей. 13 разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту В. На гурте монеты вдавленная надпись чистого серебра 2 золотника, 10,5 долей. А точка Г. Славянской вязью. Средняя цена 13 разновидности составляет 1 миллион рублей. 14 разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту В. На гурте монеты вдавленная надпись чистого серебра 2 золотника, 10,5 долей. P.L. Славянской вязью. Средняя цена 14 разновидности составляет от 70 до 150 тысяч рублей. 15 разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту В. На гурте монеты вдавленная надпись чистого серебра 9 грамм. 2 золотника. 10,5 долей. P.L. Средняя цена 15 разновидности составляет от 400 до 600 рублей. 16 разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту Г. На гурте монеты вдавленная надпись чистого серебра 2 золотника, 10,5 долей. P.L. Славянской вязью. Средняя цена 16 разновидности составляет от 65 до 150 тысяч рублей. 17 разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту Г. На гурте монеты вдавленная надпись чистого серебра 9 грамм. 2 золотника. 10,5 долей. P.L. Средняя цена 17 разновидности составляет от 450 до 800 рублей. 18 разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту Д. На гурте монеты вдавленная надпись чистого серебра 9 грамм. 2 золотника. 10,5 долей. P.L. Средняя цена 18 разновидности составляет от 25 до 45 тысяч рублей. 19 разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, черта под гербом узкая. Запятая в круговой надписи касается внутреннего ободка. Реверс монеты относится к варианту Е. На гурте монеты вдавленная надпись чистого серебра 9 грамм. 2 золотника. 10,5 долей. P.L. Средняя цена 19 разновидности составляет от 25 до 50 тысяч рублей. Также необходимо отметить о существовании полтинника 1924 года, гурт у которого гладкий. Цена такой монеты будет составлять 50 тысяч рублей. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.